Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nama saya Kuku Rita Kusno, NRP 78. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian tugas saya saya yang berjudul tentang analisis daerah tutupan dan kedap air menggunakan modifier normalized differential surface surface index dari Citra Satelit Landsat 8 dan studi kasus yang saya gunakan yakni Kota Surabaya. Dengan dosen pembimbing saya yakni Pak Lalu Wajailani. Ini untuk topik bahasan terdiri atas lima topik bahasan yaitu ada pendahuluan dan diakhir dengan penutup. Untuk pendahuluan sendiri dimulai dengan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi sendiri merupakan fenomena pergeseran populasi dari pedesaan menuju perkotaan. Urbanisasi membawa kemajuan bagi dunia, tetapi juga membawa ancaman bagi lingkungan sekitar. Salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tertinggi yakni Kota Surabaya. Nah, Kota Surabaya juga merupakan salah satu kota dengan tingkat penduduk terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 2,97 juta. Tentunya dengan tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan eh, semakin meningkatnya kebutuhan lahan sehingga ter, terjadinya perubahan tutupan lahan terbuka menjadi lahan tertutup. Nah, perubahan tutupan lahan ini tentunya akan meningkatkan area permukaan kedap air. Nah, efek yang dihasilkan dari meningkatnya eh, area permukaan kedap air yang pertama dapat mengurangi daerah resapan air dan meningkatkan peluang banjir dan yang kedua meningkatkan suhu permukaan dan menyebabkan efek perubahan head island. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi area permukaan kedap air dengan menggunakan MMBC atau indeks permukaan kedap air dengan dan mengetahui jenis tutupan lain apa saja yang bersifat kedap air. Oke, untuk pembahasan masalah yang pertama, ya ini ada bagaimana cara menentukan daerah permukaan kedap air di kota Surabaya dengan menggunakan metode modifier normalized dependent and perfect surface index atau MMBC. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh daerah tutupan lahan dengan MNDC dari hasil penyelidikan Citra Lusat 8 di Kota Surabaya pada tahun 2020. Dan yang terakhir, bagaimana perubahan nilai MNDC di Kota Surabaya dengan rentang tahun 2014 hingga 2021. Tujuan dari penelitian ini yang pertama membuat daerah permukaan kedap air dengan metode MNDC yang kedua, bagaimana analisis pengaruh daerah tutupan lahan terhadap MNDC tahun 2020 di Kota Surabaya dan yang terakhir melakukan analisis perubahan MNDC di Kota Surabaya dalam rentang tahun 2014 hingga 2021. Tentunya manfaat yang dapat diberikan dari penelitian tugas akhir ini yang pertama dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai pengaruh dari tutupan lain kedap air serta mengetahui perubahan tutupan lain kedap air yang terjadi tiap tahunnya di Kota Surabaya dan dapat menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan tata kota sehingga dapat memetakan distribusi lain kedap air secara optimal. Untuk batasan masa yang saya gunakan, yang pertama ada wilayah studi yang saya gunakan, Kota Surabaya, kedua ada data yang saya gunakan, yakni ada citra satelit yang 18, reflektan tier 1, ini ada data tutupan lahan dari ESA World Cover, dan juga ada daerah poten, data potensi resapan air tanah yang didapatkan berdasarkan hasil scoring faktor yang mempengaruhi resapan air tanah. Untuk pengolahannya saya menggunakan Google Earth Engine dan RGIS, dan yang lain analisisnya saya menggunakan software IBM SPSS. Terus selanjutnya ada asumsi yang pertama perubahan permukaan kedap air dan definisinya dan adanya perubahan nilai MNDC sebesar 0,01 sesuai dengan rata-rata perubahannya Sementara ada data tutupan lain yang digunakan, diasumsikan tidak memiliki perubahan tutupan lain selama tahun 2020. Biasanya ada tujuan pinjam pustaka yang dimulai dengan indeks permukaan kedap air sendiri itu. Apa ini maksud dengan modifier normal differential property surface index? Itu merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat kekedapan atau kepadatan suatu wilayah terhadap air. Nah, dalam menghitung menggunakan indeks ini, semua parameter dalam perhitungan harus dirantangkan sesuai dengan resolusi radiometrik. Sehingga dengan, untuk citra yang saya gunakan, yang 8 itu harus dilampangkan sebesar 16 bit atau sesuai dengan nilai radiometriknya 0 sampai 65.535. Nah, untuk parameter yang saya gunakan di MNDC itu ada NST, MNDVI, band near, near infrared, dan band software infrared dari citra yang 8. Soalnya ada yang 8 sendiri yang merupakan salah satu satelit multispektral yang memiliki 11 sensor, di mana 9 sensornya itu atau sembilan kanannya memiliki resolusi spasial 30 meter dan dua kanannya memiliki resolusi spasial 100 meter. Nah, selanjutnya ada Google Tanjung yang merupakan uh, cloud computing yang menyediakan data sekaligus fasilitas pengolahan data citra satelit. Selanjutnya ada metode yang saya gunakan yaitu ada uji korelasi persen yang merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui kekuatan arah maupun probabilitas hubungan linear antar dua variabel yang berskala interval atau rasio. Selanjutnya ada uji, uh, uji Spearman merupakan uji korelasi yang digunakan untuk uh, mencari hubungan antar dua variabel yang dihubungkan yang tidak perlu sumber datanya itu sama dan dapat berbentuk ordinal. Terusnya ada metode uji penelitian yang dimulai dengan lokasi penelitian. 
Untuk lokasi pendeta yang saya gunakan nah ini kota Surabaya. Peralatan yang saya gunakan ada perangkat lunak yaitu Google Earth Engine, RGS, IBM SPSS, dan Office 365. Dan perangkat kerja yang saya gunakan adalah laptop saya sendiri. Untuk data yang digunakan di bagian menjadi dua. Yang pertama ada data rasar yang terdiri dari data DEM yang diperoleh melalui BIG. Kemudian ada data curah hujan chips yang diperoleh melalui GE dan perekaman pada tahun 2020. Sehingga ada data, data citra lensa 8 yang diperoleh melalui Google Earth Engine dengan waktu perekaman tahun 2014 hingga 2021. Dan yang, dan yang selanjutnya ada data tutupan lahan dari SL Cover yang diperoleh uh, melalui Google Earth Engine pada tahun 2020. Sehingga ada data vektor yaitu ada data batas administrasi dan data sungai yang didapat dari BIG kemudian ada data jenis tanah yang diperoleh melalui BBSDLP dan yang terakhir ada data litologi dan geologi yang diperoleh melalui kementerian SDM untuk metodologi pendatian sendiri bagian menjadi di, dimulai dari tahap persiapan, tahap persiapan dan tahap akhir oke, sebenarnya ada tahap pengolahan data itu dibagi menjadi dua yaitu tahap pengolahan data resapan air tanah kemudian ada tahap pengolahan data MNDC untuk tahap pengolahan data resapan air tanah itu membutuhkan beberapa parameter yang pertama ada curah hujan, jenis tanah, sung, vektor sungai, kemudian ada uh, data dam, kemudian ada vektor litologi dan geologi yang nanti menjadi uh, densitas geologi yang telah terklasifikasi dan batu penyusun, kemudian ada, ada ke, ya, dan yang terakhir ada ESA World Cover atau data jenis tanah. Oke. Okay. Uh, Masing-masing data nantinya akan dilakukan uh, reclassify sehingga jadi masing-masing data yang sudah terklasifikasi. Kemudian dilakukan overlay, dan dilakukan scoring, dan hasil akhirnya berupa peta potensi resapan air tanah. Nah, berikut merupakan peta potensi resapan air tanah, dan kategori-kategori parameternya sekaligus. Kemudian ada metodologi penelitian pengolahan data MNDC yang dimulai dari uh, perhitungan algoritma suhu permukaan tanah atau LST dan perhitungan algoritma indeks permukaan. Indeks, kedap, indeks air atau MNDWI dari LST dan MNDWI kemudian dilakukan perhitungan algoritma indeks permukaan kedap air atau MNDC dari perhitungan MNDC nanti dibagi menjadi dua indeks permukaan kedap air atau MNDC tahun 2020 dan MNDC tahun 2014 hingga 2021 kemudian dilakukan perhitungan algoritma indeks kerapatan bangunan atau MDDI nah nanti dari, dari MDDI tahun 2020 dan MNDC tahun 2020 serta uh, reclassify dari Uh, tutupan lahan perklasifikasi dan data potensi resapan air tanah kemudian lakukan pengambilan sampel dan lakukan uji korelasi dan regresi tutupan lahan kedap air dengan indeks pembukaan kedap air atau MDC. Nah dari hasil uji korelasi kemudian lakukan analisis korelasi dan regresi tutupan lahan kedap air dengan indeks pembukaan kedap air. Biasanya dari hasil MNDC tahun 2014 sampai 2021 kemudian lakukan analisis perubahan Kuasaan MNDC tahun 2014 hingga 2021. Nanti dari masing dua hasil pengolahan ini dilakukan pembuatan peta MNDC dan dihasilkan peta indeks pembukaan kedap air atau MNDC. Oke, sebenarnya ada hasil dan analisis. Yang pertama ada hasil uji korelasi tutupan dan kedap air dengan MNDC. Yang pertama ada hasil uji korelasi person. Untuk data yang digunakan, yakni ada potensi resapan air tanah dan NDBI terhadap MNDC. Dari hasil uji korelasi person diketahui bahwa nilai korelasi potensi resapan air tanah terhadap MNDC Kota Surabaya memiliki nilai sebesar minus 0,649 yang merupa, yang termasuk dalam hubungan kuat antar dua variabel kemudian koefisien korelasi NDBI terhadap MNDC juga menunjukkan hubungan yang kuat dengan nilai sebesar 0,631. Kemudian dari hasil uji korelasi saya bentuk menjadi hasil regresi seperti yang dapat dilihat bahwa hubungan antara nilai potensi resapan air tanah terhadap MNDC memiliki hubungan yang cenderung berbanding terbalik sehingga untuk hubungan antara NDBI terhadap MNDC memiliki hubungan yang searah. Ya, dilakukan hasil uji korelasi Spearman antara data MNDC dengan beberapa da data yakni data tutupan lahan dari SLK dari data tutupan lahan SLK ini saya bagi menjadi empat kelas pertama ada badan air, vegetasi, lahan tandus dan lahan terbangun. Nah dari hasil uji korelasi Spearman diketahui bahwa usul Uji, koefisien korelasi terbesar dihasilkan oleh tutupan lahan berupa lahan terbangun dengan nilai hubungan yang cukup yaitu 0,528 dan koefisien korelasi terlama dihasilkan oleh tutupan lahan berupa lahan tanah dengan nilai minus 0,084. Oke, soalnya dilakukan analisis regresi tutupan lahan kedap air terhadap MNDC. Diketahui bahwa uh, dari hasil uji korelasi sebelumnya didapatkan uh, beberapa variabel yang memiliki hubungan kuat dan cukup 
Oleh karena itu dilakukan analisis regresi untuk mendapatkan uh, nilai koefisien regresinya. Nah, kita tahu bahwa prediktor tutup dengan kedap ayam memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan variabel terikat MNBC dengan nilai sebesar 0,7 atau menginterpre menginterpretasikan 70% dari de seluruh data. Kalau dari hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,01 yang menunjukkan bahwa prediktor tutup dengan kedap air yang terdiri dari NDBI, potensi resapan air tanah, dan yang terbangun memiliki hubungan secara keseluruhan yang mempengaruhi terhadap MNBC. Soalnya dari nilai signifikansi yang dihasilkan pada tabel koefisien regresi di samping menunjukkan bahwa prediktor tutup dengan kedap air secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap MNBC. Nah, berikut merupakan tampilan dari peta indeks mempengaruhi kedap air dari tahun 2014 hingga 2017 dilanjutkan dari 2014 hingga 2021. Nah, dari hasil perubahan nilai MNBC, diketahui bahwa perubahan peringkatan nilai MNBC terbesar terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 dengan peningkatan sebesar 0,104. Kemudian ada perubahan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 hingga 2018 dan penurunan sebesar minus 0,122. Nah, data perubahan nilai MNBC tahunan sebesar 0,06 dan apabila dibagi per tahun maka menghasilkan nilai sebesar 0, minus 0,01 per tahun yang cenderung uh, berkurang pada tiap tahunnya. Oke, dari grafik perubahan nilai MNBC dapat diketahui bahwa nilai MNBC tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 0,50. 0,583 dan MNDC terendah berada pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,406. Nah, dari hasil nilai MNDC ini kemudian dilakukan validasi terhadap uh, nilai uh, RTH di Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Bapeko. Kita tahu pada pada tahun 2014 luas RTH-nya itu mencapai 20,69 persen dan terus meningkat menjadi 22 persen pada awal tahun 2022. Seharusnya uh, MNDC dengan nilai RTH ini berbanding terbalik semakin tinggi nilai MNDC, maka semakin uh, rendah nilai RTH yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, perubahan nilai MNDC kurang sesuai dengan data peningkatan RTH di kota Surabaya. Oke, setelah dianalisis lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat perubahan, terdapat uh, penyebab kenaikan nilai MNDC tahun 2016 dan 2017 dibuktikan dengan uh, data statistik dari LST, atau salah satu parameter, yaitu suhu permukaan tanah yang menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan nilai MNDC, di mana pada tahun 2016 memiliki nilai cenderung minus sekali hingga minus 62,507 derajat celcius, dan pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 6,707 derajat celcius. Biasanya dilanjutkan dengan parameter lainnya yang juga cenderung ber berubah signifikan pada tahun 2016 dan 2017 dibanding pada tahun lainnya. Oke, dari analisis lebih lanjut diketahui bahwa penyebab anomali pada tahun 2016 dan 2017 itu diakibatkan oleh bayangan awan dan awan yang ada di kota Surabaya. Dibuktikan pada gambar di depan. Itu pula pada tahun 2017. Nah, penyebab anomali dari nilai MNDC ini diakibatkan karena pada perhitungan parameter MNDC pada saat proses peregangan atau stretching. Nah, Google Earth Engine ini mendefinisikan tentang nilai minimum dan maksimum berdasarkan tentang waktu yang digunakan sehingga nilai MNDC di pixel lainnya akan cenderung lebih tinggi ketika memiliki rentang nilai yang lebih lebar. Nah, dapat dilihat pada tahun 2015, jika nilai LST yang dihasilkan 25 derajat Celcius, ketika direntangkan menjadi 16.383. Nah, berbanding terbalik dengan pada tahun 2016, yang memiliki nilai LST 25, ketika direntangkan mendapat nilai yang lebih tinggi dibanding nilai pada tahun 2015. Oleh karena itu, data yang dihasilkan pada tahun 2016 dan 2017 cenderung lebih tinggi. Oke, okay. soalnya dilakukan perhitungan luas perubahan nilai MNDC pada tahun 2014 hingga 2021, diketahui bahwa perubahan nilai MNDC dihitung setiap berapa kenaikan sebesar 0,01. Nah, dari hasil perhitungan ini, didapatkan peningkatan nilai MNDC terbesar terjadi pada rentang tahun 2015 hingga 2016. Dengan luas peningkatan sebesar 14.550,318 hektar. Maka nah, penurunan nilai MNDC terbesar terjadi pada rentang tahun 2013 hingga 2018 dengan luas penurunan sebesar 24.878,918 hektar. Berdasarkan hasil analisis yang diketahui bahwa tahun 2016 dan 2017 merupakan tahun di mana terdapat anomali pada citra dan setelah sehingga uh, peningkatan tahun 2015 menuju 2016 dan penurunan tahun 2017 menuju 2018 tidak dapat dikatakan terdapat tidak dapat dikatakan terdapat adanya perubahan yang signifikan. 
dikarenakan terdapat gangguan seperti bayangan awan yang menyebabkan nilai emendisi yang dihasilkan cenderung lebih tinggi pada tahun 2016 dan 2017. Oke, okay. sini ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Diketahui bahwa hasil uji korelasi itu tekanan kedap air terhadap emendisi memiliki hubungan kuat di mana nilai R potensi resapan dari tanah terhadap nilai emendisi sebesar minus 0,49 dan nilai R NDBA terhadap emendisi sebesar 0,61. Sedangkan hubungan cukup ditunjukkan oleh nilai R lahan terbangun terhadap nilai emendisi sebesar 0,528. Sehingga diketahui laju perubahan nilai emendisi kota Surabaya memiliki nilai sebesar minus 0,01 per tahunnya. Sehingga perubahan luas emendisi dianggap tidak signifikan dikarenakan terhadap anomali pada data citra lansat 8 tahun 2016 dan data citra lansat 8 tahun 2017. Oke, okay, sebenarnya ada saran yang dapat saya, uh, saya sampaikan. Yang pertama, perlu dilakukan observasi terhadap cakupan waktu yang digunakan untuk menghindari hasil perekaman citra yang memiliki anomali. Kemudian, citra satelit yang digunakan sebaiknya memiliki resolusi temporal yang lebih tinggi dan lebih baik sehingga hasil pengolahan akan cenderung lebih rinci atau lebih baik lagi. Yang terakhir, ada banyak sampling data harus diperhatikan agar sesuai dengan resolusi spasial dari data yang digunakan sehingga akan mendapatkan hasil yang cenderung lebih baik. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.